ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੇ ਜਿਸ ਚ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਕਫ ਫਲੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 6479331313 ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੂਜ਼ੋਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ 99% ਬਾਕੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਪਣਾਓ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਜ਼ੋਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਂਦੇ
ਲੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਈਵਨ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਚ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਚੀ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਹੈਗਾ ਜਪਾਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਚ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਚ ਜਿਆਦਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਆਰਗਨ ਚ ਜਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਠੀਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਠੀਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਦਾਂ ਲਿਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਦਾਂ ਜਿਦਾਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲਿਵਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਦ ਲਿਵਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਲਿਵਰ ਦੀ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਯਾ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸਸ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਵਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਜੇ ਲਿਵਰ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਸਾਂ ਨਾੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਰਾਹੀ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਚ ਮੈਸੇजेस ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਗਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਆਟੋ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ 
ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਦ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਖਾਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਪੇਟ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਅਨ ਵੈਸਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਅੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਇਲੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਲਗਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਡ ਕਲਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਕਲਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫੂਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੂਸਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾਲੇ ਫੂਡ ਜਦ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਹਮ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟicker ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਮਿਓਨੀਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਲੈਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਓਨੀਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਓਨੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਟ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਟicker ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ 
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੌਕੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਚੌਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਲੈਗ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਿਹਾ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੈਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਰਲ ਚੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰੇਂਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋਲਰ ਫਲੈਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਨੀਪੁਰਾ ਚੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਫਲੈਕਸ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਦਾਂ ਹਾਰਟ ਚੱਕਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਰਟ ਚੱਕਰਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਰਿਆ ਲੱਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਚੱਕਰਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਚੱਕਰਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਵੀਨੈਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਵੀਨੈਸ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰੋਟ 
ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥਰੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜਨਾ ਚੱਕਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫੋਰਹੈਡ ਚ ਤੇ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਥਰਡ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਟ ਚੱਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੱਕਾ ਨੀਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਨੀਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਰੋਬ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੱਪੜੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਚੱਕਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਸਤਰਾ ਰਾਲ ਚੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਕੁੰਗਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕਲਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਨੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੁਲਨ ਹੋਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੂਟ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲਰ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਿਗਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਜਿਆਦੇ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱ
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰਾਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੂਲਾਧਾਰੇ ਚੱਕਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋਏ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਇਰ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਏ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਲੀਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਪਲੀਨ ਐਂਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਨ ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਉਹ ਲੰਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਸਥਮਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਝੇਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਲੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸੂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਨੀ ਪੂਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਵਾਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟੂ ਮੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 25 ਗਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਭੇਜਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿ
ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਜੀਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਵਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਬਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਮਲ ਚੜਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜਦ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਂਗਰ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਕਿਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਐਂਗਰ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇਗਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਗੁੱਸਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਗੁੱਸਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਘਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਇਰ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਾਟਰ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹ
ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਡੋਮਿਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4166248080 ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਈ 4166248080 ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਰਚੇਸ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕੂਟੀ ਟੇਕ ਆਊਟ ਫਰਸਟ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਔਰ ਨਿਊਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਲੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ એનર્ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਾਈਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਧੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੁੱਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ساری ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਇਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਵਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਵਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਵਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਕਲੀਨ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵਰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਨਸਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਫਾਇਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਫਾਇਰ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਾਰਟ ਉਹ ਜੋਇਫ
ਬਾਰਾ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਲਾ ਕਲਰ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਟਮਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਲੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖਰੀਦਨੀਆਂ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਪਲੀਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਖਾਓ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਮਾਊਥ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲੀਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਸਟ ਚਾਂਸ ਸਟ्रेस ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦੋ ਸਟ्रेस ਨਾ ਲਓ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੰਗਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਦਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੈਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਸਿਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਬਾਡੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ
तो खुश रहोंगे तो मेरा मकसद बेसिकली यही है भी तुम सारे खुश रहो इस करके मैं दस रही हूँ उस तो बाद आप जी फिफ्थ एलीमेंट है उत्ते चलते हैं किडनी जिन्हों असी कहें वॉटर एलीमेंट है मैं पहले दसिया भी वॉटर एलीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपना पानी बहुत जरूरी है ना अपने पूरी शरीर वास्ते सारे वास्ते जरूरी है लेकिन पानी ओवर हो जाए तो वो किडनी तो इफैक्ट हों नाले फेयर जिदा दसिया भी जिन्हों लोगों बहुत डर हों या डरे होंगे क्योंकि डर एक चीज़ है जी पूरे शरीर से वह असर हों जिन्हों का किडनी का कोई फंक्शनिंग सही नहीं चलती ना वो फिर आप इदा गैस कर सकते हैं भी उन्होंने यूरीनरी ब्लैडर है वह सही नहीं है जब यूरीनरी ब्लैडर बाथरूम नहीं जाना छे छे अठ अठ घंटे वो फिर रिटेन हों बॉडी जो बॉडी रिटेन होएगा तो टॉक्सिनस हो गए टॉक्सिनस हो फिर बॉडी की फंक्शनिंग सही नहीं होएगी एक ऑर्गन जो सही नहीं चलता इंटरनल तो बाकी ऑर्गनस से भी वो असर करेगा तो इस करके कई बार मैं दस दी हूँ भी जे थोड़ी अठ घंटे की दस घंटे की शिफ्ट होंगी आ बारह घंटे की शिफ्ट होंगी जिदा इतने आप कंट्रीज में कम है तो जरूर जी तुम एक्सक्यूज़ मी करके प्लीज़ तुम जाया करो वॉशरूम तो वो बैटर होएगा तो हैल्थ वास्ते चंगा हैल्थ सही है तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा सही हों नाले जे जो लोग है वो फिर नमकीन भी बहुत खाते तुम देखना कि जोड़े लोग बहुत नमकीन खाते हैं ना तो फिर यदा मतलब उन्होंने कुछ है किडनी से है ना तो फायर जी एलीमेंट हैगी पहले भी आप गल की सी हार्ट के नाल रिलेटिड हैगी फिर ये जरा मैं सइकल हूँ तुने तो दिखा रही हैगी थोड़ा जहा होर आप वा करेंगे तो जिदा अपना एयर हैगी फायर न एकदम जिदा कर दी हैगी कर दी हैगी भी फायर वो जो हवा चलेगी तो फायर लगती हैगी है ना तो जे पानी है जोड़ा वो फायर न बुझा है है ना जी हवा है उन्हें हवा देनी है अग न अग कि लगी है थोड़ी जी लगी हो जो हवा चले तो वह फैलती है कितने कितने तक जाती है है ना तो जे पानी है जोड़ा वो फिर बुझा उन्होंने है ना तो जी जगह फिर एक कोई भी बहुत ज़्यादा जगह है तो फिर उन्होंने अगे बैलेंस करता है तो इदा ही जी अर्थ है वह भी फिर उन्होंने सही तरीके कर दी है तुम डायग्राम देख सकते हो तो ये आप कि फायर न कंट्रोल कि करते हैं तो फायर न कि इनक्रीज कि होंगी तो डिक्रीज कि होंगी वो दिखाया फायर एनी पावरफुल हैगी जो आ मैं थोड़ा नैक्सट डायग्राम दिखानी है इन भी थोड़ा जो वा कर लें ये सेम फाइव एलीमेंट्स है उस बारे अज मैं थोड़े तो नाल फाइव एलीमेंट्स की की आ फाइव एलीमेंट्स न ही अपना शरीर पूरा चलता है अपनी बॉडी में भी फाइव एलीमेंट्स है तो बाहर जो एटमोसफेयर है वो भी फाइव एलीमेंट्स है वो नाल ही सारा चलता इस तो बद भी है लेकिन आप जी गल की बॉडी बैलेंस करनी जो बाहर है वह ही अंदर है जब बाहर के एटमोसफेयर न अपने अंदर के एटमोसफेयर जिन्होंने कहें बाहर एक यूनीवर्स है उदा ही शरीर के अंदर भी एक बहुत व्डा यूनीवर्स है असी अपने आप में समझ लीए तो आप सारा कुछ समझ सकते हैं तो देखा होगा कई बार आप जाने घूम या कि रॉक्स या इदा दई बिल्डिंग्स होंगे उत्थे लिखिया नहीं होंगे लेकिन इदा के सिंबल्स होंगे है ये रेकी भी इस्तेमाल होंगे तो ये सिंबल्स अपने तुम जरूर देखे होने मैं पक्का है कई बार कोई इदा एंटीक पीसिस होंगे जेडे आप मोन्यूमेंट्स जिन्होंने असं कहने या बिल्डिंग्स हो गई उस डायरैक्ट इंग्लिश नहीं लिखा होंगे तो इदा के सिंबल्स होंगे आ फायर का सिंबल अर्थ का ग्रीन इदा जरूरी नहीं है कि उन्होंने बेस रैड ग्रीन या वॉटर या ब्राउन इदा हो जरूरी नहीं हो हों लेकिन सिंबल्स जरूर इदा के तुम देखे होने ये सिंबल्स जे इदा का कोई अगे तो सिंबल देखो तो समझ लेना कि यद की मतलब है ता मैं तुम्हें तो ये सिंबल्स दिखाए है आप तो नॉर्मल बोलते हैं ना फायर अर्थ मैटल जिदा बोलते हैं वॉटर वुड है ना इदा बोलते हैं लेकिन वो सिंबल्स का भी यही मतलब हों इस तरीके उन्होंने पिक्चर बनी होएगी तो फिर ये अगे बहुत डिटेल्ड स्टडी हैगी है एनर्जी घटाया जाता है वाया जाता है एक एनर्जी जी है वो तीसरे न जिदा हैल्प कर दी है जिदा ग्रैंड सन तो ग्रैंड फादर इदा हों एनर्जी इदा डिवीजन होंगी वो आप कभी फिर गल करा तो हूँ मैं नैक्सट स्लाइड पर फिर चला एनर्जी के बारे ही आप गल कर रहे हैं तो मैं जिदा तो पहले भी दस रही थी कि मैं तो जरूर पॉइंट्स दसूँगी हूँ ये एक तरीके के चैनल दस रही है मैं मरीडियन होंगे जी अपनी जैपनीज 
ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੁਜ਼ੋਕ ਥੈਰੇਪੀ ਕੋਰੀਅਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਮਰੀਡੀਅਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਦਾਂ ਵੈਸੇ ਨਸਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਵਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦਰਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਿਊਪੈਂਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਲੈਗ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਨੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲੈਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਫਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਪ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਲਿਵਰ ਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸੀਡ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੇਪ ਸੀਡ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਫੇਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੀਡ ਥੈਰੇਪੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ
ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਨਾ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕੋ ਉਹ ਚ ਮਿਨਰਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦਈਏ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ 6479331313 ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਜਿਸ ਚ ਬੁਝਾਰਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ